നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണ നൂറ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരെ ഗിന്നസ് ബുക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിലൊക്കെ അവരുടെ പേര് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരം മറ്റെവിടെയുമല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചു ഭാരതത്തിൽ തന്നെയാണ് കൽക്കട്ടയിലെ ഹൗറ നഗരിയിലെ ഷുപ്പൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സസ്യോദ്യാനത്തിലാണ് ഈ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് ബെനിയൻ ട്രീ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ലോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചില്ലകളുള്ള വ്യാപ്തിയുള്ള ചില്ലകളുള്ള മരമാണിത് ഈ മുത്തശ്ശി മരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ പേര് വിദ്യ ഞാൻ മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ ബിരുദം നേടിയത് കരമന എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് സംഗീതത്തിൽ പി ജി നേടിയത് ഗവൺമെൻറ് വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് വളരെ ചെറുതിലെ തന്നെ സംഗീതം അഭ്യസിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി മത്സരത്തിന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സാണ് പറയുന്നത് ശബ്ദം നല്ലതാണ് പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം അച്ഛനും അമ്മയും സംഗീതം ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിപ്പിച്ചു തങ്കരാജ് സാറാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു അതിനുശേഷം കൃപാലിതി ടീച്ചർ ബിനു സാർ പിന്നെ വിജയ് കരുൺ സാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് മഹാദേവ ശിവശംഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശിവശംഭോ ചെറുതിലെ തന്നെ സംഗീതത്തിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലാരും അങ്ങനെ പാടുന്നവരൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും അച്ഛനെ വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്കൂൾ തലം വരെ പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിഗ്രിക്ക് വേറെ വിഷയമാണ് പഠിച്ചത് എന്നാലും ബിരുദം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സംഗീതമാണ് വഴിയെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുശേഷം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് ചേരുകയും ചെയ്തു പി ജി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അത് കുറേ കുട്ടികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർണാടക സംഗീതമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് സോങ്സൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആകാശവാണിയിൽ ക്യാഷൽ അനൗൺസറായിട്ട് ജോലി ലഭിച്ചു കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ പോയി അത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് ലീവ് എടുത്തു അതിനുശേഷം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ഡെയിലി വെജസായിട്ട് മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ തല മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ട് അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിലും സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും മത്സരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാട്ടാകട ആരോഹി സംഗീത അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് കർണാടക സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബോറടിക്കും കാരണം സരളി വേഷകളും അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ പാഠങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ബോറായിട്ട് തോന്നും കുട്ടികൾക്ക് കാരണം പാട്ടിനോടാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഗീതം തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഗീതം തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വരെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം ആദ്യത്തെ പാഠങ്ങളെല്ലാം ബോറിങ്ങാണ് കൊച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലുതാകും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്കത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നില്ല കാരണം അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് പാടി കേൾപ്പിക്കും സപ്തസ്വരങ്ങളാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് മായാമാളവകയുള്ള രാഗത്തിൽ ആദ്യ താളത്തിൽ ആദ്യം സപ്തസ്വരങ്ങളാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം സരളി വരിഷകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സാപ്പാസ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴിവുള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും സപ്തസ്വര പാടുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും കൂടുതലും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിയാലിറ്റി ഷോസൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം വരുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അവരൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അവരുടെ ആ മടുപ്പ് നമുക്ക് മുഖത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തുടർന്നും പണിക്കുന്
പഠിക്കാൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കാണ് കുറച്ച് പാടായി തോന്നുന്നത് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളവരുടെ അവർ പെട്ടെന്ന് അത് പഠിച്ചെടുക്കും പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അത് പാടാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വീട്ടിലെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്കും അത് തന്നെ അവർ തന്നെ എന്നെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയായിരുന്നു ചെറുതിൽ ഓരോ എവിടെയാണെങ്കിലും താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്നെ മത്സരത്തിന് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ആൽബത്തിലൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രാദേശിക ചാനലുകളിൽ ചിലതിൽ അവതാരകയായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ തലത്തിൽ മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാസറ്റുകളിലൊക്കെ ചില കാസറ്റുകളിലൊക്കെ അല്ലാതെ പാടിയിട്ടുണ്ട് സംഗീത രംഗത്ത് ഉള്ള കുറേ പേര് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വർക്കുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗീത രംഗത്ത് എനിക്ക് കൂടുതലും ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ ഹോം ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് സംഗീതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രക്ഷകർത്താക്കളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് കൂടുതലും ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂൾ സ്കൂളടപ്പൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് മാസം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ അവരെങ്ങനെ തള്ളി ഉന്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടാക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം കടുകെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അത് അവർ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ടൊരു പ്രായം അത് നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ വിജയം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കലകൾ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യമാണ് നോക്കേ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു കുട്ടി ഇത് അഭ്യസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ കുട്ടിയും സംഗീത രംഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തരംഗത്തോ കൂടുതൽ മുന്നേറണമെന്ന് ഉള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഇതിനെക്കാളിലും കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഏതിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കഴിവുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരത് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം വന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരതിൽ മുന്നേറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ കഴിവിനെ ഉള്ള കഴിവിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം അത് ഇപ്പോൾ കലയിലായിരുന്നാലും ഏതിലായിരുന്നാലും നമുക്കുള്ള താല്പര്യത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് വരിക എന്ന് വേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പുഴയുടെ തീരത്തൊരു ത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാനിൻ 